Antarktyda to miejsce, które można pokochać albo znienawidzić. Ja je pokochałem. Tym razem chcemy opłynąć Antarktydę jak najbliżej kontynentu się da, czyli poniżej 60 równależnika. Tego nikt jeszcze wcześniej nie dokonał. Jest to wyzwanie, któremu chcemy stawić czoła. W grudniu 2017 roku przygotowania do wyprawy dookoła Antarktydy wkroczyły w końcową fazę. Jacht szykowany był sukcesywnie od ponad roku, ale do ostatniej chwili było dużo do zrobienia. Do Kapsztadu dotarła cała wyprawowa załoga. Wszyscy mieli pełne ręce roboty. Jednym z wyzwań w tak długich wyprawach jest zaprowiantowanie jachtu. Zakładaliśmy opłynięcie Antarktydy w ciągu 100 dni, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, ile czasu spędzimy w morzu. Dla bezpieczeństwa zgromadziliśmy zapasy na 120 dni, co przy dziewięcioosobowej załodze oznaczało ponad 1000 śniadań, 1000 obiadów, 1000 kolacji. Poza tym czekały nas na morzu Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, urodziny niektórych członków załogi, wydarzenia, którym zawsze staramy się nadać szczególną oprawę. Logistyka zorganizowania tak ogromnej ilości prowiantu była nie lada przedsięwzięciem. Zamrażalnik na Katarzys 2 może pomieścić około 80 kg jedzenia, co stanowiło nikłą część naszego zapotrzebowania. Dlatego większość obiadów przygotowaliśmy sprawdzoną metodą wekowania. W ten sposób zabezpieczyliśmy ponad 900 porcji obiadowych. Każdy słoik był opisywany, ewidencjonowany i chowany pod podłogą. W tych szerokościach geograficznych niska temperatura wody stwarza idealne miejsce do przechowywania zapasów. Tuż przed wypłynięciem kupiliśmy kilkadziesiąt kilogramów świeżych warzyw i ponad 500 jajek, które w czasie rejsu trzeba było co kilka dni obracać, żeby się nie popsuły. Konieczne było także wyposażenie apteczki w leki na niemal każdą poważną chorobę. Dodatkowo załoga musiała powtórzyć kursy pierwszej pomocy, łącznie z nauką szycia chirurgicznego. Zainstalowaliśmy na pokładzie i pod nim miękkie zbiorniki, by zmieścić ponad 4000 litrów paliwa. Zapas oleju napędowego miał stanowić żelazną rezerwę na wypadek utraty na kierunku i konieczności opuszczenia Antarktyki na silniku. Był gościu przed chwilą, przeczytał w tej lokalnej gazecie o, o naszej wyprawie, e, Antoni Graham i chciał nam życzenia przekazać, napisał na kartce po polsku. Zespół Antarktyka. Chciałbym życzyć wszystkim tej niesamowitej podróży po Antarktyce tylko najlepszych życzeń i powodzenia. Antoni Graham, poszukiwać przygód. Wyprawę dookoła Antarktydy zamierzaliśmy rozpocząć rok wcześniej. Przed rejsem każdy załogant zobowiązany był przejść rutynowe badania lekarskie. Miesiąc przed wypłynięciem u Hani, drugiego oficera wyprawy, lekarze zdiagnozowali raka piersi. Wyzwanie zmieniło się. Zamiast walki o rekord, w walkę o zdrowie i życie. Był to bardzo trudny rok dla Hani. Operacja wyczerpująca chemio i radioterapia wpłynęły na jej kondycję fizyczną, ale nie psychiczną. Po roku była gotowa płynąć w ten ciężki rejs. 
postawach Ani udowodniła, że nie należy się poddawać, dlatego wyprawa została dedykowana profilaktyce raka piersi. W odpowiedzi na medialny przekaz odwiedziły nas w Kapsztadzie miejscowe Amazonki, aby uhonorować Hanie członkostwem w ich klubie. Przygotowania do rejsu podporządkowane były jednemu słowu – samowystarczalność. Mieliśmy świadomość, że w przypadku poważnych problemów nie możemy liczyć na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. Rejs nadzorowany był przez Radę Światowych Rekordów Żeglarskich. Dzień przed wypłynięciem z Kapsztadu kapitan wyprawy Mariusz Koper spotkał się z sędzią komisji Joshua Fisherem, który uruchomił na Katarzys 2 czarną skrzynkę, mającą rejestrować każdy nasz ruch na morzu. Dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku przekroczyliśmy linię startu. What's the official time of crossing? So the starting time? Local time was 08.556 and 20 seconds. Okay, my friend. See you soon. Panie i władco, cap. Cały! Wiatr szybko ucichł. W pierwszej dobie przepłynęliśmy zaledwie 70 mil morskich. To niewiele, zważywszy, że trasę ponad 15 tysięcy mil morskich zamierzaliśmy pokonać w ciągu 100 dni. W dźwiękach narastającej melodii szumu morza podzieliliśmy się w kokpicie opłatkiem. Był to niezwykle wzruszający moment. Targały nami mieszane uczucia. Z jednej strony entuzjazm z powodu rozpoczęcia rejsu, z drugiej tęsknota za najbliższymi, a także obawy przed trudami czekającej nas wyprawy. Na pokładzie Katarsis 2 po raz kolejny staliśmy się jedną rodziną gotową wspierać się w trudnych chwilach, ale i radować przy każdej nadarzającej się okazji. Wigilia odbyła się zgodnie z tradycją. Towarzyszyły nam kolendy, przygotowaliśmy 12 potraw i nie zapomnieliśmy o symbolicznych prezentach. Płynęliśmy w systemie czterech dwuosobowych wacht stałych. Trzy godziny wachty nawigacyjnej na pokładzie i trzy godziny w gotowości, tak by w każdej chwili móc wspomóc ekipę przy żaglach. W ten sposób zawsze cztery osoby miały wachtę, a cztery mogły regenerować siły. Mile upływały szybko. 
Staraliśmy się jednak nie cisnąć jachtu do granic jego możliwości. Ta wyprawa to nie to samo, co krótkodystansowe regaty. Byliśmy mocno obciążeni, a czekał nas szmat drogi do przebycia. Każdym dniem robiło się coraz chłodniej. Trudno było wytrzymać na zewnątrz bez czterech warstw odzieży pod sztormiakiem. Wydawać by się mogło, że życie na morzu jest monotonne i czas stoi w miejscu. Nic bardziej mylnego. Cokolwiek robiliśmy, trwało to dłużej niż na lądzie. Gdy wiatr tężał i pogarszały się warunki, zwiększała się ilość czasu niezbędna na regenerację sił. Najprostsza naprawa potrafiła wypełnić cały dzień. Przygotowanie obiadu dla dziewięcioosobowej załogi zajmowało kilka godzin, mimo że korzystaliśmy z wcześniej przygotowanych przetworów. W Sylwestra mieliśmy sprzyjającą aurę. Przed zachodem pojawiło się piękne słońce nad horyzontem. Rok 2017 żegnaliśmy otuleni kolorytem nieba. W nocy z 1 na 2 stycznia uderzył sztorm. Zanim ocean wybudował wysokie fale, udało się nam przygotować i przetestować pierwszą z boi badawczych Argo. Działają one w ramach Międzynarodowego Programu Naukowego, za który na pokładzie Katarzys II odpowiadał profesor Piotr Kukliński. Wytypowaliśmy kilka sektorów o powierzchni zbliżonej do Polski, gdzie takich urządzeń jeszcze nie było lub funkcjonowało co najwyżej jedno. Warunki do wykonania tej operacji nie były łatwe. Ustawiliśmy jacht do linii wiatru, by zmniejszyć jego prędkość. Gdy spadła do dwóch węzłów, zwodowaliśmy boje. Ta początkowo zanurzyła się całkowicie, by po chwili pojawić się na powierzchni. W ten właśnie sposób będzie pracowała przez kilka lat. Zanurzenie, pomiar temperatury i zasolenia, wynurzenie i wysłanie danych do centrali. Znowu zanurzenie i tak w kółko. Druga odsłona sztormu dała nam się we znaki. Podczas refowania grota straciliśmy jeden z wózków mocujących go do masztu. Musieliśmy zrzucić żagiel, by uniknąć rozdarcia na wysokości drugiej listwy. Sztormowaliśmy tylko na żaglach przednich przy wietrze wiejącym w porywach do 55 węzłów. Wysokie fale miotały jachtem. Gdy ocean nieco ustąpił, grot po wymianie wózka wrócił do pracy. Trzeciego stycznia na horyzoncie pojawiła się pierwsza góra lodowa. Jak ta fala przychodziła po szczycie góry, po tym płasku wyżu, po prostu niesamowite. Ta fala była jeszcze wyższa od tej góry, wiesz, te, te grzywy sięgały tak do połowy wysokości jeszcze góry. Niesamowite, no. I ona się tak przylewała przez tą, tą płaskowyż. Fajnie, że była taka górka w okolicy, nie? Piękne, piękne były widać. Kilka dni wcześniej widzieliśmy w odległości kilkunastu mil olbrzymie echo na radarze. Domyślaliśmy się, że to może być wielka góra, ale z uwagi na mgłę nie byliśmy w stanie tego potwierdzić. Góry lodowe potrafią wędrować daleko poza wody Antarktyki. Musieliśmy być wyczuleni na każdy cień na radarze. Piątego stycznia 2018 roku Katarzys II wpłynęła na wody Antarktyki, przecinając równoleżnik 60. południowej szerokości geograficznej. Czekały nas ponad dwa miesiące żeglugi po bardzo wymagających akwenach. Realizacja celu zależeć miała od wielu czynników. Nie mogliśmy pozwolić na uszkodzenie jachtu. Chcieliśmy zrobić pętlę tak blisko kontynentu, jak tylko lody na to pozwolą. Ale najkrótsza droga wcale nie musiała oznaczać najszybszej. Przy samym lądzie występują bowiem przeciwne prądy oraz mniej korzystne wiatry. Morze Wspólnoty było pierwszym z mórz okalających Antarktydę, na które wpłynęliśmy. Skończyły się ciemne noce, co ułatwiało wypatrywanie grożących nam niebezpieczeństw.
Góry lodowe zazwyczaj łatwo jest dostrzec, ale mniejsze kawałki lodu już nie. Można je zauważyć dopiero z odległości kilkuset metrów. Coraz dotkliwszy chłód powodował, że potrzebowaliśmy więcej czasu na wypoczynek. Gdy nie działało ogrzewanie, temperatura pod pokładem spadała do około 7 stopni Celsjusza. Przy tak niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności nic nie ma szans wyschnąć. Warunki stawały się coraz cięższe. Przynajmniej raz dziennie załoga zasiadała do stołu, by razem zjeść obiad. Każda kolejna wachta przygotowująca posiłek dwoiła się i troiła, by jej kulinarny kunszt był doceniony i ciepło przyjęty. Granice Morza Davisa wyznaczają dwa lodowce szelfowe, zachodnie i Shackletona. Z obu wychodził pak lodowy sięgający 63. równoleżnika. Powoli w zanikającym wietrze zbliżaliśmy się do pierwszego z nich. Noce były już białe. Dookoła pojawiało się coraz więcej gór lodowych. Zbliżał się głęboki niż, spadał z dużą prędkością z nadwyspy Kergulena, a w jego środku panowało ciśnienie zaledwie 930 hektopaskali. Grip nam pokazuje 55 węzłów, to w rzeczywistości będzie ponad 60. Jak pokazuje nam 15-metrowe fale, to mogą być 20-metrowe fale. Ma sakra. Będziemy musieli zejść jak najbliżej Antarktydy. Żeby się schować żeby, przed tym, Żeby tak? się trochę schować. Oddalić tam. od tego. Musieliśmy liczyć się z 48 godzinami walki. Nie najlepsze warunki do spędzenia dwóch dni w okolicach rozległego paku lodowego. Na zdjęciach satelitarnych widać było szerokie na kilka mil przejście w paku w kierunku Morza Davisa. Skuszeni perspektywą krótszej trasy, zdecydowaliśmy się tam popłynąć. Pak z zachodniego szelfu lodowego pokazał się przed dziobem Katarzys 2 tuż po północy 11 stycznia. Wydawał się nie do pokonania. Słaby wiatr pozwolił nam płynąć wzdłuż krawędzi lodu. Po długim czasie dostrzegliśmy wodę wolną od kry. Była to jednak złudna nadzieja. Po czterech godzinach okazało się, że to ślepy zaułek i musimy zawrócić. Wiatr tężał. Refując żagiel zauważyliśmy spory wyciek płynu hydraulicznego z obciągacza bomu. Warunki nie pozwalały na znalezienie przyczyny awarii. Zrzuciliśmy więc grota całkowicie i na samym sztakslu rozpoczęliśmy bój. By utrzymać kurs na wiatr, ster musiał być wychylony całkowicie na prawą burtę. Wyraźnie odczuwaliśmy brak grota. Dookoła nas było mnóstwo gór lodowych i niebezpiecznych okruchów lodu. Sztormowy wiatr spychał jachty w bok, utrudniając manewry i dodając do naszego kursu ponad 30-stopniowy dryf. Po 24 godzinach halsowania znaleźliśmy się w okolicach rozpoczęcia sztormowania, tylko że przesunięci o kilkanaście mil na zachód. O tyle też przesunął się pak lodowy. Olbrzymia ilość lodu spowodowała wygładzenie się morza. Dryfowaliśmy w cieniu paku. Było to najlepsze miejsce na przeczekanie drugiej doby sztormu. Lód po raz pierwszy w czasie tej wyprawy okazał się naszym sprzymierzeńcem. W spokojniejszych warunkach mogliśmy usunąć awarię hydrauliki obciągacza bomu. Po południu 13 stycznia wróciliśmy do żeglugi w pożądanym kierunku. Prawie po trzech dobach po raz kolejny przekroczyliśmy 85. południk. Tym razem mogliśmy go na dobre pożegnać i wpłynąć na Morze Davisa.
Na Morzu Mousona napotkaliśmy prawdziwe lodowe miasto. W zasięgu wzroku naliczyliśmy ponad setkę unoszących się na wodzie gór lodowych. Pływanie między nimi przypominało żeglugę po akwenie gęsto utkanym wysepkami z tą różnicą, że wysp lodowych nie ma na żadnej z map. Spotykaliśmy na swej drodze góry w różnym stadium rozpadu. Często mijaliśmy sporych rozmiarów stołowe wyspy lodowe oderwane z lodowca zapewne w tym sezonie. Widoczne na powierzchni gór wgłębienia i jamy są wynikiem działania fal roztrzaskujących się o ich ściany. Takim wyspom często towarzyszyła smuga drobnego lodu i sporych rozmiarów growlery. Proces odłamywania się lodu może spowodować zmianę środka ciężkości góry lodowej i doprowadzić do jej obrócenia. To, co wystaje wtedy ponad powierzchnię wody, ma niesamowite kształty. Morze Dumont d'Urville'a przywitało nas pierwszą śnieżycą. Śnieg był okazją zarówno do wojny na Śnieżki, jak i wyszorowania pokładu. Wystarczyła szczotka, trochę energii i pył oceaniczny znikał. Na morzu Dumont d'Urville'a przepływaliśmy w pobliżu południowego bieguna magnetycznego Ziemi, który znajdował się w odległości ponad 2800 km od geograficznego bieguna południowego. Biegun magnetyczny ciągle się przemieszcza. W jego pobliżu trudno poprawnie wyznaczyć kierunek za pomocą kompasu, ponieważ pole magnetyczne skierowane jest pionowo do góry. Igła kompasu nie jest w stanie ustabilizować się i wychyla się we wszystkie kierunki. GPS zbyt wolno reaguje na zmiany kursu. Sternik musi polegać na nawigacji wzrokowej. Najłatwiej korygować kierunek płynięcia, biorąc namiar na góry lodowe. Przez trzy dni wskazania naszych instrumentów nawigacyjnych były błędne. Nasza pozycja. Jedziemy tu, czyli na wschód. A łódeczka namiętnie pokazuje, że jedziemy w przeciwną stronę. Bo jesteśmy w okolicach bieguna południowego bieguna magnetycznego. Wariują nam instrumenty. Wariują. Napotkanie olbrzymiej wyspy lodowej to niesamowite doznanie. Ta, którą ujrzeliśmy, miała ponad 3 mile długości, czyli około 5,5 km. Jej strzeliste brzegi sugerowały, że jest stosunkowo młodym tworem. Onieśmielający widok. Na Morzu Somowa naszą trasę przecięły dwa sztormy idące jeden po drugim. Zmagaliśmy się z nimi kierując jacht w cień wysp Balenego. 29 stycznia na wysokości Young Island przecięliśmy południowe koło polarne. Żeglowanie w zamieci śnieżnej wśród gór lodowych przy 40-węzłowym wietrze jest ekstremalnym wyzwaniem. Pełniący wachtę zmuszeni są maksymalnie wyostrzyć wszystkie zmysły. Potęga oceanu przenika człowieka na wskroś, uczy pokory. 
Dopiero pod koniec drugiego sztormu, gdy wiatr zaczął cichnąć i ustąpiła mgła, naszym oczom ukazała się pokryta lodem wyspa. Wyglądała surowo i nieprzyjaźnie. Po 38 dniach żeglugi ujrzeliśmy ląd. Na Sabrina Island zobaczyliśmy pierwsze w tym rejsie pingwiny. Opodal tej wyspy wyrasta z wody niezwykła wulkaniczna skała, The Monolith. Wyłania się z wody niczym ogromny kieł. Humory załogi wciąż były bardzo dobre. Wachty kambuzowe wznosiły się na wyżyny kulinarne, a nierazu w trakcie wyprawy nie zrezygnowano z gotowania obiadu na rzecz liofilizowanej żywności, nawet w trakcie ciężkich sztormów. Pierwsze dni na rozległym morzu Rosa były zaskakująco spokojne. 3 lutego przekroczyliśmy 180. południk wyznaczający linię zmiany daty. Po jego przejściu cofnęliśmy zegary pokładowe o 24 godziny. Hania, która tego dnia obchodzi swoje urodziny, mogła świętować dwa dni z rzędu. Smacznego! Dziękuję. Tradycji stało się za dużo. Po zejściu w okolice 70. równoleżnika powiało grozą. Widoczność rzadko przekraczała kilkaset metrów, często spadając do dwóch długości jachtu. Płynęliśmy w mlecznej poświacie w towarzystwie zamieci śnieżnych. Góry lodowe na Morzu Rosa spotykaliśmy rzadziej niż we wschodniej Antarktyce. Były za to starsze, a co za tym idzie, bardziej zniszczone i z większą ilością lodowego gruzu wokół nich. Wypatrywanie lodu ułatwiał brak szpryc budy, która została rozerwana na strzępy przez dziką falę podczas kolejnego sztormu. Jej zadaniem było osłanianie przed zimnem, niemniej znacznie ograniczała widoczność. Ta sama fala wymyła z kokpitu Hanie, która na szczęście była przypięta smyczą Doliny Bezpieczeństwa rozciągniętej wzdłuż pokładu. Jacht zaczął pokrywać się lodem. Pojawiał się on wszędzie, na wantach, maszcie, linach. Przestał działać wiatromierz. Tasiemki przywiązane do want, mające pokazywać kierunek wiatru, także zamarzły i stanęły w bezruchu. Nie ułatwiało to żeglugi. Było mokro, zimno i ślisko. Po wpłynięciu na morze Amundsena uderzył w nas gwałtowny sztorm. Wiatr szybko wzmógł się do ponad 50 węzłów. Po trzech godzinach żeglugi na zredukowanym do minimum sztakslu, gnani wiatrem od rufy, wpadliśmy w lodowe gruzowisko. Lodu było zbyt wiele, by manewrować bezpiecznie z dużą prędkością. By zwolnić, zmieniliśmy kurs pod wiatr. Popłynęliśmy w cień dużej góry lodowej. Jej bok miał kilkaset metrów długości. Ważąca kilkadziesiąt milionów ton góra była jak lodowy falochron. Po raz drugi w tym rejsie lód był naszym sprzymierzeńcem. Przez pięć godzin dryfowaliśmy z naszym lodowym portem, po czym wznowiliśmy żeglugę na wschód. 15 lutego pojawiły się pierwsze ciemne noce i z każdą kolejną dobą otaczająca nas ciemność miała być coraz dłuższa. Dla zwiększenia bezpieczeństwa redukowaliśmy znacznie prędkość jachtu i korzystaliśmy z kamer termowizyjnych. W wypatrywaniu przeszkód lodowych towarzyszyło wyczekiwanie momentu przecięcia południka przylądka Horn. Po tygodniu ostrej podwiatrowej żeglugi po morzu Bellingshausena 20 lutego minęliśmy lewą burtą ten osławiony przylądek. Dla żeglarzy Horn jest ważnym punktem na mapie świata, a jego opłynięcie uznawane jest za wyczyn.
Po ominięciu południka Hornu z odległości 60 mil zobaczyliśmy pokryte lodem góry Półwyspu Antarktycznego. Była to druga i ostatnia w czasie naszego pobytu w Antarktyce okazja do zobaczenia lądu. Prognoza pogody zapowiadała sztormowe wiatry na otwartym morzu, a słabsze w kanałach oddzielających archipelag Palmera od Półwyspu Antarktycznego. Zdecydowaliśmy się wpłynąć w cieśniny w poszukiwaniu spokojniejszych warunków oraz by z bliska podziwiać piękno krajobrazu Białego Lądu. Silne wiatry zeszły jednak w cieśniny. Podczas refowania głównego żagla doszło do uszkodzenia szyny grota na maszcie. Awaria uniemożliwiała zarówno całkowite zrzucenie żagla, jak i jego postawienie. Wiatr rozpędzający się w cieśninie gerlacha do 45 węzłów utrudniał usunięcie usterki. Znaleźliśmy schronienie między wyspami Melchiora, by w ich zaciszu dokonać napraw. Po kilku godzinach intensywnych prac mogliśmy postawić grota i kontynuować żeglugę. Morze Wedela było dziewiątym akwenem antarktycznym, z którym przyszło nam się zmierzyć. Złą sławę zawdzięcza wyprawie Ernesta Shackletona, którego załoga 100 lat temu utknęła tam w lodach na wiele miesięcy. Zimą Morze Wedela jest całkowicie zamarznięte. Podczas lata lód ustępuje powoli. Dopiero w lutym pojawia się szansa na przepłynięcie tego obszaru po w miarę czystej wodzie, bez konieczności opuszczenia wód Antarktyki. Wybór Kapsztadu jako miejsca startu wyprawy pozwolił nam znaleźć się na Morzu Wedela na przełomie lutego i marca, gdy lodu jest tam stosunkowo najmniej. 25 lutego w słoneczne, mroźne popołudnie na horyzoncie ukazała się biała kreska. Wyglądała na jęzor paku lodowego, który z łatwością opłyniemy. Mieliśmy w zapasie kilka godzin dziennego światła. Niestety, lód nie chciał się skończyć. Był znacznie przesunięty w stosunku do tego, co pokazywała aktualna mapa zalodzenia. Po zapadnięciu zmroku zwolniliśmy do trzech węzłów. Kilkakrotnie otarliśmy się burtą obryły lodu. Dopiero nad ranem uwolniliśmy się z potrzasku. Rozwinęliśmy pełne żagle i popłynęliśmy poza koło podbiegunowe, by jak najbardziej zacieśniać pętle i skracać trasę. Wpływając na Morze Łazariewa, przecięliśmy południk zero i wróciliśmy na półkulę wschodnią. Takie nawigacyjne wydarzenia zawsze są okazją do świętowania. Południk zero uczciliśmy kapitańską kolacją. Na stole zagościł Tatar Wołowy ze świeżo upieczonymi bułeczkami. Po wielu dniach w morzu była to dla nas prawdziwa uczta. Od 11 tygodnia rejsu zmuszeni byliśmy reglamentować kończący się zapas ziemniaków, które tym samym stały się dobrem luksusowym. Ostatnimi świeżymi warzywami, jakie nam zostały, były cebula i czosnek. W warunkach deficytu urosły do miana wyśmienitości. Druga część programu naukowego zaplanowanego przez profesora Piotra Kuklińskiego polegała na pobieraniu próbek wody z Antarktyki za pomocą specjalnej siatki, pozwalającej na przefiltrowanie oceanicznej wody. W tym celu zwalnialiśmy jacht do prędkości dwóch węzłów i przez 30 minut ciągnęliśmy siatkę za rufą. Próbki pobieraliśmy mniej więcej co 36 stopni długości geograficznej. Zebraliśmy 10 prób, które zostały przekazane do analiz do Laboratorium Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Badania te miały podjąć próbę odpowiedzenia na pytanie, czy dziewicze rejony, jakimi są wody okalające Antarktydę, są zanieczyszczone mikroplastikiem. Oby nie było plastiku. Morze kosmonautów było dla nas dwunastym zmusz Antarktyki. Zmaganie z ciężkim sztormem, którego nadejście zwiastowały przez kilka dni prognozy, rozpoczęliśmy 14 marca. Ciśnienie atmosferyczne spadło w ciągu kilku godzin z 960 do huraganowych 928 hektopaskali. 
Czuliśmy, jakby morze kosmonautów chciało wysadzić nas w kosmos na ostatniej prostej przed zamknięciem pętli. Postanowiliśmy najkrótszą drogą przedostać się do środka niżu, gdzie jak w oku cyklonu wiatr zanika. Taktyka ta miała skrócić czas przebywania w wyjątkowo ciężkich warunkach. Wiatr wzmógł się do ponad 55 węzłów. Zacinający śnieg zredukował widoczność do zera. Radar pokazał na kursie górę lodową. Zajebiście, podobali się. To były bardzo ciężkie godziny dla wszystkich. Centrum niszu, w którym jesteśmy. Wygląda jak byśmy wjechali w oko huraganu. Z żaglami trzaska. A to jest nie? Łódka na Ludzie takie. Przedarcie się przez centrum i osiągnięcie północnej połówki niżu pozwoliło złapać zachodni wiatr i umożliwiło szybką, baksztagową żeglugę. Po silnym sztormie przyszła cisza, jakiej jeszcze w tym rejsie nie doświadczyliśmy. Przerażające, groźne morze zamieniło się w spokojne i bezwietrzne, jakby chciało zatrzymać nas na dłużej w tej odległej krainie. Dalej nie pójdzie, jest max! Po dziesięciu tygodniach żeglugi wróciliśmy na Morze Wspólnoty. Zbliżaliśmy się do zamknięcia pętli. A co do sekundy nie będziemy w stanie podać, ale z dokładnością do jednej minuty na pewno. Ale to chyba jest wystarczająco dokładnie, nie? Ja to nie jest zbieg na 100 metrów. To jest zbieg na 72 dni. Patrz, jeszcze kursem 72 prawie. Chyba przecięliśmy. 17.44. Jest! 20 marca 2018 roku zamknęliśmy pętlę wokół Antarktydy. Chwila jest naprawdę wyjątkowa. Bo jak nie, bo nikomu się tego nie udało zrobić wcześniej. Nie możemy być z tego tu. Opłynięcie najzimniejszego kontynentu Ziemi zajęło nam 72 dni i 6 godzin. Pętle wykonaliśmy płynąc cały czas po wodach Antarktyki, a nawet na południe od 62 równoleżnika. Hania mocno przeżywała tę chwilę. Wróciły wspomnienia choroby. Przemknęła jej myśl, że mogłoby nie być tej Antarktydy dla niej i może w ogóle nawet jej samej. To było niesamowicie trudne wyzwanie. Osiągnęliśmy cel dzięki dobremu przygotowaniu całej wyprawy, zgraniu załogi, wzajemnemu zaufaniu do siebie. Jestem szalenie dumny z tego, że to my, Polacy, polscy żeglarze, możemy wpisać się na karty historii żeglarstwa i eksploracji Antarktyki. To nie był jednak jeszcze koniec wyprawy. Ze szczytu zawsze trzeba zejść. Do Hobart mieliśmy ponad 3000 mil morskich. Nieprzerwanie musieliśmy uważać na lodowe niebezpieczeństwo. Każdego dnia spotykaliśmy pojedyncze góry lodowe. Nie było ich tyle co na południu, ale wciąż pojawiały się na horyzoncie. Po raz pierwszy od opuszczenia wód Antarktyki towarzyszył nam deszcz. Zdecydowanie przyjemniej było poczuć na skórze słodką wodę, a nie kąsający grat czy śnieg. 
czasie sztormu o poranku w Wielki Piątek na tysiąc mil przed metą jacht został uderzony wypiętrzoną falą z zupełnie innego kierunku niż pozostałe i zmienił kurs. Spowodowało to niekontrolowany zwrot przez rufy. Zerwał się kontraszot, a bom uderzając w baksztak po przeciwnej stronie jachtu pękł. Szczęśliwie natychmiastowa reakcja kapitana i załogi uchroniła przed utratą na kierunku. Ocean wystawił nas na próbę nie tylko żeglarską. Sztormowymi warunkami próbował nas zniechęcić do wyprawienia świąt Wielkiej Nocy. Nie poddaliśmy się. Pomimo trudnych warunków i bardzo ograniczonych składników, wyczarowaliśmy świąteczne śniadanie i obiad. Stół jest pełen, bo by nam się wiodło tak dobrze, jak na tym stole, co najmniej. Czyli żebyśmy mieli pełne życie. Pełne marzeń, które się spełniają. Praktycznie do mety towarzyszyły nam silne zachodnie wiatry. Umożliwiały one szybką żeglugę na przednich żaglach, dlatego nie zdecydowaliśmy się na wykorzystywanie trajsla sztormowego czy zrefowanego grota bez użycia uszkodzonego bomu. Prędkość była i tak zadowalająca. Sztormowe warunki ustały o ironio dopiero w zatoce sztormów na Tasmanii. Na pokonanie ostatnich 50 mil morskich potrzebowaliśmy aż 18 godzin. Wszyscy czekający na nas na mecie, w tym sędzia Ben Shepard, wyznaczony przez Światową Radę Rekordów Żeglarskich, musieli uzbroić się w cierpliwość. Australijskie media wykorzystały nasze wolne płynięcie na wywiady. W końcu zaczęło wiać. Ruszyliśmy w kierunku mety, nabierając prędkości z każdą minutą. Upływając Antarktydę, po jej wodach wymazaliśmy z map żeglarskich białą plamę. Nasz wyczyn został oficjalnie odnotowany w Światowym Rejestrze Osiągnięć Żeglarskich jako certyfikat numer 54. Jednocześnie został uznany jako światowy rekord Guinnessa w kategorii pierwsze okrążenie Antarktydy jachtem żaglowym na południe od 60. równoleżnika południowego. Prawie po 103 dniach przebywania w ograniczonej przestrzeni życiowej wróciliśmy do cywilizacji. Nikt z członków załogi nie uciekł w sobie tylko znaną stronę, by odetchnąć od pozostałych. Udało nam się pozostać grupą przyjaciół i to jest jeden z większych sukcesów tej wyprawy.